കേരളം ഇത്തവണ ആഘോഷിക്കുന്നത് അതിജീവനത്തിന്റെ തിരുവോണമാണ് പരസ്പര സഹായത്താലും കാരുണ്യ സ്പർശത്താലും ഓരോ മനുഷ്യനും അടയാളപ്പെട്ട കാലമാണ് കഴിഞ്ഞുപോയത് പ്രളയം തീർത്ത ദുരന്തങ്ങളെ ഒരുമയോടെ അതിജീവിച്ച കരുതലാണ് ഇത്തവണത്തെ മലയാളിയുടെ ഓണാഘോഷം കരയാകെ മണി വീണ ശ്രുതി പാടും മനസ്സിൽ തെളിയും തിരുവോണം ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും നന്മയുടെയും ഗൃഹാതുരത്വത്തിന്റെയും മറ്റൊരു ഓണം വന്നെത്തി തുടർച്ചയായ രണ്ടാം വർഷവും നേരിട്ട മഹാദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് നാട് കര കയറി കഴിഞ്ഞതേയുള്ളൂ പരസ്പര സ്നേഹത്താലും കാരുണ്യത്താലും സഹായസ്പർശത്താലും ഓരോ മലയാളിയും മാവേലിയായി അടയാളപ്പെട്ട കാലമാണ് കഴിഞ്ഞുപോയത് ദുരന്തത്തെ ഇച്ഛാശക്തിയാൽ അതിജീവിച്ച കാലം അങ്ങനെയുള്ള മലയാളിയുടെ ഓണക്കഥ വാമന്റേതാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമാണ് സംഘപരിവാറിന്റെ വാമന ജയന്തി ആഘോഷങ്ങൾ എന്നാൽ ഇതിനെയൊക്കെ ചെറുത്തുകൊണ്ട് കേരളം ഒരുമിച്ച് ആഘോഷിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഓണം ആഘോഷിക്കാൻ സാധിച്ചതിന് പിന്നിൽ നിരവധി സമരങ്ങളുടെ ചരിത്രമുണ്ട് മഹാത്മാ അയ്യൻകാളിയും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി നവോത്ഥാന നായകന്മാരുടെ തുടർച്ചയായ സമര പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ഓണം നാം ആഘോഷിക്കുന്നത് സങ്കടങ്ങളും വറുതിയും ദുരന്തങ്ങളുമില്ലാത്ത ലോകത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ച് സമത്വ സുന്ദരമെന്ന ആശയത്തെ മലയാളി ഇത്തവണ ഓണമാക്കി ആഘോഷിക്കുകയാണ് ഏവർക്കും കരളി ന്യൂസിന്റെ ഓണാശംസകൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഓണം വാരാഘോഷത്തിന് വർണ്ണാഭമായ തുടക്കം മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ചടങ്ങിൽ ചലച്ചിത്ര താരങ്ങളായ ടോവിനോ തോമസും കീർത്തി സുരേഷും മുഖ്യാതിഥികളായി സർവസ്പർശിയായ വികസനമാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിന് ശേഷം കെ എസ് ചിത്ര ശരത് എന്നിവർ നയിച്ച സംഗീത റാവും അരങ്ങേറി എസ് ഷീജ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് കാണാം അതിജീവനത്തിന്റെ സന്ദേശം മേകിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തവണത്തെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഓണം വാരാഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് തുടക്കമായത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തിരുവനന്തപുരം നിഷാഗന്ധിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചപ്പോൾ ഓണത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യവും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിലവിലെ പ്രസക്തിയും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ഒപ്പം തന്നെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനം അത് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കണം എന്നതും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ഇത് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് എന്ന് പറയേണ്ടതായിട്ടില്ല അതേസമയം സമഗ്രവും സർവതല സ്പർശിയുമാവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശം വികസിച്ചു വരിക എന്നുള്ളതല്ല നാടാകെ വികസിക്കണം ആ വികസനത്തിൽ എല്ലാവരും പങ്കാളികളാണ് ആ വികസനത്തിൻ്റെതായ സ്വാദ് ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ഓരോ ആൾക്കും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയണം ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥികളായിരുന്നത് മലയാളികളുടെ പ്രിയ താരങ്ങളായിരുന്നു ടോവിനോ തോമസും കീർത്തി സുരേഷും ഇരുവരും മലയാളികൾക്ക് ഓണാശംസകൾ നേർന്നു തീർച്ചയായിട്ടും വരും വർഷങ്ങളിൽ ഇതുപോലുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കട്ടെ ഓണം എന്നും നല്ല ഓർമ്മകൾ മാത്രം എല്ലാവർക്കും തരട്ടെ എന്നും എല്ലാവർക്കും ഓണമായിരിക്കട്ടെ എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും നന്മയും സമാധാനവും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രളയം സംഭവിച്ചപ്പോഴും മലയാളികൾക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒത്തൊരുമ ഇത് എന്നേക്കും നമ്മളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഓണാശംസകൾ നേരുന്നു ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിന് മോടി കൂട്ടിയത് ചടങ്ങിന് ശേഷം നടന്ന സംഗീത നിശയായിരുന്നു കൈരളി ടി വിയും റെഡ് എഫും ചേർന്നായിരുന്നു സംഗീത നിശ സംഘടിപ്പിച്ചത് കേരളത്തിന്റെ വാനമ്പാടി കെ എസ് ചിത്രയും പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകൻ ശരത്തും ചേർന്ന് നയിച്ച ചിങ്ങപ്പുലരി ഏവരെയും ആകർഷിച്ചു
ഓണക്കാല ഓണക്കാലത്ത് പ്രകൃതിയൊരുക്കുന്ന പൂക്കളങ്ങളിൽ പൂന്തോനുണ്ണാൻ ഓണത്തും വീത്തുന്നത് ഒരു ഓണക്കാഴ്ചയാണ് ഓണം വിരുന്നെത്തിയെന്ന പ്രകൃതിയുടെ സന്ദേശം കൂടിയാണ് ഇളംവേലിൽ പട്ടിമിട്ട് പിറക്കുന്ന ഓണത്തുമ്പികൾ ചിങ്ങവയലിൽ പാറിപ്പറന്നെത്തി മുറ്റത്ത് തത്തിക്കളിക്കുന്ന ഓണത്തുമ്പികൾ പതിവ് പോലെ ഇത്തവണയും എത്തി ഇല്ലം നിറയുടെയും വല്ലം നിറയുടെയും പുലികളിയുടെയും ഒക്കെ കാലം മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചാണ് ഓണത്തുമ്പികൾ സമൃദ്ധിയുടെ ഉത്സവകാലത്ത് നയനവിസ്മയമാകുന്നത് മഴ മാറി മാനം തെളിയുമ്പോൾ തുമ്പയിലും തെറ്റിയിലും അരളിയിലുമൊക്കെ പ്രജനനം നടത്തുന്ന ഓണത്തുമ്പികൾ നാട്ടുപൂക്കളുടെ പരാഗണത്തിനും ഇടവരുത്തുന്നു അതിനാൽ തന്നെ ഓണവയലിൽ കൂട്ടമായി ഓണത്തുമ്പികൾ മലയാളക്കരയിലെത്തുന്നു അമിത കീടനാശിനി പ്രയോഗവും മാറുന്ന കാലാവസ്ഥയും ഓണത്തുമ്പികളെയും ശുഷ്കമാക്കിയിട്ടുണ്ട് തുമ്പി ഇല്ലാതാകുന്നതോടെ തുമ്പയും നശിക്കും പാടങ്ങൾ നികന്നതും ഓണത്തുമ്പിയുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും മാവേലി മന്നന്റെ വരവറിയിച്ച് ചിങ്ങം പിറക്കുമ്പോൾ ഓണത്തുമ്പി എത്തും പിന്നെ ഓണവയിൽ മങ്ങുന്നതോടെ തുമ്പിയും യാത്രയാകും മറ്റൊരു ഓണക്കാലത്ത് മാവേലിക്കൊപ്പം അതിഥിയായെത്താൻ തിരികെ വാർത്തകളിലേക്ക് വെള്ളറട സ്വദേശി രമണയ്ക്ക് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ഓണസമ്മാനം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഏറ്റുമാനൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹ കവർച്ച കേസ് കണ്ടെത്താൻ കാരണക്കാരിയായതിനാണ് രമണിക്ക് ദേവസ്വം ബോർഡ് വീട് വെച്ച് നൽകിയത് ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ വീടിന്റെ താക്കോൽദാനം നിർവഹിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ ഏറ്റുമാനൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹമോഷണ കേസിന് തുമ്പുണ്ടായത് രമണി എന്ന ഏഴാം ക്ലാസ്സുകാരി കാരണമായിരുന്നു അതിന്റെ നന്ദി സൂചകമായാണ് രമണിയുടെ കഷ്ടപ്പാട് മനസ്സിലാക്കിയ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീട് വെച്ച് നൽകിയത് ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ശരണാശ്രയ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു ഭവന നിർമ്മാണം ബിസിനസ്സുകാരും അയ്യപ്പ ഭക്തരുമായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയും രമേശ് റാവുമാണ് പൂർണമായും വീട് സ്പോൺസർ ചെയ്തത് ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ വീടിന്റെ താക്കോൽദാനം നിർവഹിച്ചു എവിടെയാണോ നന്മ നിറഞ്ഞ പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ഈശ്വരന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവുക യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെയും രമേശ് റാവുവിന്റെയും മുഖത്ത് ഈശ്വരന്റെ ഒരു ചൈതന്യം ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അയ്യപ്പന്റെ ചൈതന്യം ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം അവർ ഒരു പുണ്യപ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്തത് തന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ കണ്ട് കാലമിത്ര കഴിഞ്ഞായാലും കയറിക്കിടക്കാൻ അടച്ചുറപ്പുള്ളൊരു വീട് സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു രമണി സന്തോഷം ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും കാലം ചെയ്യാത്തത് എന്തോ ഇനി അനുഭവിക്കാൻ കഷ്ടങ്ങളില്ല എന്നാലും ദൈവമായി ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സന്തോഷത്തിന് ഒരു കാരണമായി തീർന്നു ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇന്ന് കൃതം നിറഞ്ഞ നന്ദി സന്തോഷമുണ്ട് പന്ത്രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണത്തിലാണ് വീട് നിർമ്മിച്ചത് അഞ്ചു മാസം കൊണ്ടാണ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് താക്കോൽദാന ചടങ്ങിൽ വീട് നിർമ്മിച്ച് നൽകിയ അയ്യപ്പ ഭക്തരായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെയും രമേശ് റാവുവിനെയും ആദരിച്ചു എം എൽ എ സി കെ ഹരീന്ദ്രന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന പരിപാടിയിൽ ബോർഡംഗങ്ങളായ കെ പി ശങ്കരദാസ് അഡ്വക്കേറ്റ് എൻ വിജയകുമാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം ഓണപ്പൂക്കളത്തിന് ഉത്തരമലബാറുകാർ ആശ്രയിക്കുന്നത് കർണാടകയിൽ നിന്നും എത്തിക്കുന്ന പൂക്കളെയാണ് ജവന്തിയും മല്ലികയും ഉൾപ്പെടെ വിവിധ തരം പൂക്കളുമായി ഇത്തവണയും കർണാടകയിൽ നിന്നുള്ള പൂക്കർഷകരും കച്ചവടക്കാരും ഉത്തരമലബാറിലെ പട്ടണങ്ങളിലെത്തി കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് കൃഷിനാശം നേരിട്ട കർണാടകയിലെ പൂക്കർഷകർക്ക് ആശ്വാസമായി കേരളത്തിലെ ഓണവിപണി പൂവും പൂവിളിയും പൂക്കളവുമില്ലാതെ മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ച് ഓണമില്ല അത്തം മുതൽ തിരുവോണം വരെ എല്ലാ വീടുകൾക്കും മുന്നിലും ഇപ്പോൾ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെല്ലാം നമുക്ക് പൂക്കളങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിനാവശ്യമായ പൂവ് മുമ്പൊക്കെ നമ്മുടെ തൊഴിലിലും പറമ്പുകളിലും ലഭിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പൂവ് കിട്ടുവാൻ വലിയ പ്രയാസം തന്നെയാണ് തൊഴിലിലും പറമ്പിലും പൂക്കൾ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല മറുനാടൻ പൂന്തോട്ടങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പൂക്കളങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത് ഉത്തര മലബാറിൽ പ്രധാനമായും പൂക്കളെത്തുന്നത് കർണാടകയിലെ ഹാസൻ ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് അവിടെ ധാരാളം പൂ തോട്ടങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അവിടുത്തെ കൃഷിക്കാരും അതുപോലെ പൂക്കച്ചവടക്കാരും ഓണക്കാലത്ത് അവരുടെ പൂക്കൾ വിറ്റഴിക്കുവാൻ വേണ്ടി കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്തര മലബാറിൽ തലശ്ശേരി മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ വരുന്ന നഗരവീഥികളിൽ ഓണക്കാലത്ത് ഇവരെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഈ കഴിഞ്ഞ കാലത്തുണ്ടായ കനത്ത
പരമാവധി പൂക്കൾ വിറ്റഴിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന കർഷകരുടെയും അതുപോലെ തന്നെ പൂക്കച്ചവടക്കാരുടെയും ആഗ്രഹം ഈ വർഷം മഴ തുമ്പ മഴ ഇതിനെന്ത് പൂവല്ല ഓഗിരോ ഊൻ കൃഷിയല്ല ആളാകി ഫുൾ റൈറ്റ് ഡൗൺ ഇല്ലേ ഐവത്ത് ജനം വന്നു ഇന്ന അല്ലെ ഗാജിൻ ഗാഡോ അല്ലല്ല ഓഗിദർ വേറെ കടയല്ല ഓഗിദർ കർണാടകയിലെ പൂക്കൃഷിക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ഓണക്കാലം അവരുടെ നല്ല കാലം കൂടിയാണ് കാരണം അവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പൂക്കൾ വിറ്റഴിക്കുവാനുള്ള അവസരം കൂടിയാണ് കേരളത്തിലെ ഓണം നൂറുകണക്കിന് പൂക്കൃഷിക്കാരും കച്ചവടക്കാരുമാണ് ഉത്തര മലബാറിലെ തെരുവുകളിൽ പൂക്കൾ വിറ്റഴിക്കുവാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് ക്യാമറാമാൻ ഷൈജു ബിലാത്രയ്ക്കൊപ്പം സണ്ണി ജോസഫ് കൈരളി ന്യൂസ് കാസർഗോഡ് നാടെങ്ങും ഓണാഘോഷ തിമിർപ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ തൃക്കാക്കര ക്ഷേത്രമുറ്റത്ത് നിന്നും തിരുവോണ വിശേഷങ്ങളുമായി സി ബി ജോസഫ് ചേരിക്കുകയാണ് സി ബി തൃക്കാക്കര ക്ഷേത്രമുറ്റത്ത് ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് വലിയ രീതിയിലുള്ള തിരക്കുകൾ തന്നെയാണോ തൃക്കാക്കര ക്ഷേത്രത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ നിന്നും നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഓണവിശേഷങ്ങൾ വിപിന ഓണം മഹോത്സവത്തിന്റെ ഐതിഹ്യവും ചരിത്രവും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മണ്ണാണ് തൃക്കാക്കര മഹാദേവ ക്ഷേത്രം എന്നുള്ളത് ഈ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഓണോത്സവമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓണോത്സവമാണ് ഏറ്റവും കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകതയേറിയതും പ്രാധാന്യമേറിയതുമായ ഓണോത്സവം ഇവിടെ ഭക്തജന തിരക്കുകൾ ഈ തൃക്കാക്കര മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ രാവിലെ ആറു മണിക്ക് മുതൽ തന്നെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഏറെ ചരിത്രങ്ങൾ ഓണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഏറെ ചരിത്രം പ്രത്യേകിച്ച് വാമന മൂർത്തിയുടെ വാമന മൂർത്തിയുടെ പ്രതിഷ്ഠ പ്രതിഷ്ഠയുള്ള ഏക ക്ഷേത്രം കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏക ക്ഷേത്രമാണ് തൃക്കാക്കര മഹാദേവ ക്ഷേത്രം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ചുരുക്കം ചില ക്ഷേത്രങ്ങൾ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിൽ വാമന മൂർത്തിയുടെ പ്രതിഷ്ഠയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളുള്ളൂ കേരളത്തിൽ ഏക ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് തൃക്കാക്കര മഹാദേവ ക്ഷേത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഓണത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകതയുള്ള ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് തൃക്കാക്കര മഹാദേവ ക്ഷേത്രം തന്നെയാണ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസങ്ങളിലായി അത്തം മുതൽ തന്നെ ഇവിടെ ആഘോഷങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു ഇന്ന് തിരുവോണ നാളിൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയ ദിവസം കൂടിയാണ് തിരുവോണ നാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തിരുവോണ നാളിൽ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ ഓണക്കോടിയും എടുത്തുകൊണ്ട് ഭക്തരെല്ലാം തന്നെയും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നു ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് മുപ്പതിന് കൃത്യം ഏഴ് മുപ്പതിന് മഹാബലി തമ്പുരാനെ എതിരേൽപ്പ് എന്നുള്ളൊരു ചടങ്ങുണ്ട് ഇന്ന് ഇവർ ഈ മഹാബലി തമ്പുരാനെ ഒരു അസുര ചക്രവർത്തി ആണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തെ ഭഗവാന് തുല്യമായി കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അതായത് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ഇവർ ഈ എതിരേൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സങ്കല്പം ഇത്തരത്തിൽ ഈ മാവിലി തമ്പുരാനെ വരവേറ്റതിന് ശേഷം എതിരേറ്റതിന് ശേഷം പിന്നീട് ശ്രീവേലി നടക്കും ഒൻപത് ആനകൾ നിറന്നു നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ശ്രീവേലിയാണ് ഇതിൽ അടുത്ത പ്രധാനം അതിൽ പഞ്ചമാരി പഞ്ചാരി മേളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള രീതിയിലുള്ള താളങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും കൊട്ടും പാട്ടുമായി എല്ലാം തന്നെയും ഈ മാവിലി തമ്പുരനെ ഇവർ വരവേൽക്കുവാണ് കൂടാ തൃക്കാക്കര മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇവിടുത്തെ തിരുവോണ സദ്യ തന്നെയാണ് ഈ തിരുവോണ സദ്യ തൃക്കാക്കര അപ്പന്റെ മണ്ണിലേക്ക് തിരുവോണ സദ്യ ഉണ്ണുന്നതിന് വേണ്ടി ആയിരങ്ങൾ പതിനായിരങ്ങളാണ് ഒഴുകിയെത്തുന്നത് ഈ വർഷം തന്നെ ഇവർ ഏകദേശം ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിലധികം ആളുകൾ എത്തുമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് ഇവർക്കുള്ളത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ ഓണസദ്യകളും ഓണവട്ട സദ്യ വട്ടങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ തവണ ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിലധികം പേർ ഒഴുകിയെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടുത്തെ ഓണസദ്യക്ക് തന്നെ വലിയൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കാരണം നാനാജാതി മതസ്ഥർ ഒന്നിക്കുന്ന അതായത് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയം നോക്കാതെ നാനാ എല്ലാ ജാതി മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരെയും ഒന്നിക്കുന്ന ഒരു ത്രികോണ സദ്യ കൂടിയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് മതേതരത്വത്തിന്റെയും മതസൗഹാർദ്ദത്തിന്റെയും സന്ദേശം നൽകുന്ന ക്ഷേത്രം കൂടിയാണ് ഈ കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രമാണ് ഈ തൃക്കാക്കര മഹാദേവ ക്ഷേത്രം തൃക്കാക്കര അപ്പന്റെ മണ്ണിലേക്ക് ഓണം ഉണ്ണുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് മാവലി തമ്പുരാനെ എതിരേക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഭക്തജനങ്ങൾ ഒന്നാകെ ഒഴുകിയെത്തുന്നു നാനാ ജാതി മതസ്ഥർ എല്ലാ മാവലി നാട് വാണിരുന്ന കാലത്ത് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആമോദത്തോടെയും ആഹ്ലാദത്തോടെയും എല്ലാവരെയും ഓടിയെത്തുന്ന സന്തോഷകരമായ കാഴ്ചയാണ് ഈ തൃക്കാക്കര അപ്പന്റെ മണ്ണിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക എന്തായാലും ഈ മഹാ ഓണം എന്ന എന്നാൽ തൃക്കാക്കര മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഓണോത്സവം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇതിൽ എന്തായാലും ഏഴ് മുപ്പതിന് തന്നെ തിരു മാവേലി തമ്പുരാനെ എതിരേൽക്കുന്ന
എന്തായാലും ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഇവരുടെ പ്രതികരണം പോലെ തന്നെ ഓണ മഹോത്സവം എന്ന് പറയുന്നത് തൃക്കാക്കരയാണ് തൃക്കാക്കരയിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങളും ഓടിയെത്തുന്നു ആ തൃക്കാക്കരയ്ക്ക് തന്നെ ഈ ഓണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ പല ചരിത്ര സത്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് കാരണം ഈ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറോളം വഴ പഴക്കമുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രം കൂടിയാണ് മഹാദേവ ക്ഷേത്രം ഇതിൽ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അറുപത്തിനാല് നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ ഈ തിരുവോണ ദിവസം ഒന്നിച്ച് കൂടിയിരുന്നെന്നും ഇവർ ഒരുമിച്ച് സദ്യ കൊണ്ടിരുന്നെന്നും അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ശേഷിക്കനുസരിച്ച് സദ്യ വട്ടങ്ങളുമായി ഇവർ അവിടെ എത്തിയിരുന്നെന്നും അങ്ങ് ഇവരെല്ലാം തന്നെ സംഗമിച്ചുകൊണ്ട് തിരുവോണ സദ്യ ഉണ്ട് ഇവർ പിരിഞ്ഞിരുന്നതെന്നും എല്ലാം തന്നെയും ചരിത്ര സത്യങ്ങളുണ്ട് ുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള രേഖകളും മറ്റും ഈ ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ട് ഏതായാലും ഐതിഹ്യങ്ങൾക്കപ്പുറം ചരിത്ര സത്യങ്ങൾ കൂടി ഒരുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മണ്ണാണ് തൃക്കാക്കര മണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരുവ തൃക്കാക്കര മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ തിരുവോണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ മണ്ണ് പ്രത്യേകിച്ച് വാമ ഇവിടെ ഈ മഹാബലി തമ്പുരാൻ മഹോലി തമ്പുരാനെ ഈ വാമനൻ പാതളത്തിലേക്ക് ചവിട്ടി താഴ്ത്തി അല്ലെങ്കിൽ കാൽപ്പാദങ്ങൾ സ്പർശിച്ച മണ്ണ് കൂടിയാണ് ഈ തൃക്കാക്കര എന്നും പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരികാൽക്കര എന്ന ഒരു പേരിൽ നിന്നാണ് തൃക്കാക്കര എന്ന് ആയി മാറി എന്ന ഐതിഹ്യം കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാ തിരുവോണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഐതിഹ്യങ്ങളും ചരിത്രങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മണ്ണാണ് തൃക്കാക്കര മണ്ണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഓണ മഹോത്സവമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മഹോത്സവം ഇങ്ങോട്ടത്തേക്ക് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് എല്ലാ വർഷവും ഒഴുകെത്തുന്നത് പ്രായമായവരും കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും അടക്കമുള്ള എല്ലാവരും തന്നെയും ഓണക്കോടി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നു രാവിലെ ഏഴാം മുപ്പത് തന്നെ കൃത്യമായി മാവിലി തമ്പുരാനെ എഴുന്നള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഓണ മഹോത്സവം ആരംഭിക്കുക അത്തം മുതൽ പത്ത് വരെ പത്ത് ദിവസത്തേക്കാണ് ഈ തിരുവോണം വ്യക്തമാണ് സിബി വ്യക്തമാണ് നാടും നഗരവും ഓണാഘോഷ തിമിർപ്പിലാണ് ഒപ്പം തന്നെ തൃക്കാക്കര ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള വിശേഷങ്ങളാണ് സിബി ജോസഫ് പങ്കുവച്ചത് ഇനി മറ്റു ചില വാർത്തകൾ ചുരുക്ക